啊，爸爸想你，爸爸，爸爸想你。雨姐，这怎么回事？这是。介绍一下啊，我是你老公的前妻华亭露。你好，哎，嫂子。啊，真年轻。啊、哎呦，你这个婚礼啊，真让人羡慕。你看看，多漂亮啊！啊我跟愉快结婚那会儿啊，就没举办婚礼。那时候愉快在创业阶段，说没有钱。我一想，算了，反正我就想跟他过日子，对吧？举办什么婚礼啊？我现在想想啊，我后悔死了。<笑>我要是那时候啊，也穿上这么漂亮的婚纱，也许我们俩也就不会离婚了。哎呀，阿姨吧，阿姨你好。哦，愉快呀、啊，可是个好男人，负责任的男人，您就放心吧。放心。他说什么？面座啊，里面有位临时来的客人准备的座位，我们要去换衣服试配啊。我对我试配。嫂子，快换衣服，换换。你干啥？妈，别这样。啊，白胜啊，你出去看看，我跟蓉蓉说两句话。哎，好。蓉蓉，既然做了人家媳妇，就要顾全大局。不管有多少委屈，咱关起门来回家再说。外边还有二百多人看着呢，我知道。这也就算你做人媳妇的第一次考验吧。嗯，我明白，妈，我不会让咱家人丢脸的。不不不，哪有他这样的？你说这刚一举杯，他这爸爸跟你喊，整个大堂全都听见了，他就故意的。行了行了，少哥你别劝我，哎呀，就是欺负你们。亲家呀，哟，他都躲这儿呢。哎，小亲家，赶快出去看看吧。亲家公一个人在外头偷偷的哭呢，外头都快打起来了。不是，要不是我们家草莓出人命了就。什么心思啊，妈？哎，谁妈呀？叫怎么还那么亲呢、啊？谁是你妈呀？少说两句，少说两句。那行，既然你们都不欢迎我，虎子，我妈妈走了啊，咱们回去。走。哎，干嘛，虎子？虎子，虎子，哎，哎，虎子。
是我跟愉快大喜的日子。非常感谢你们能够来到这儿，吃我们的喜糖，喝我们的喜酒。我相信今天来的所有的人，都是来给我祝福和祝贺的，所以希望大家能有一个好的心情，因为有美好的心情，才能有美好的生活，对吧？从今天开始，我毛蓉蓉从一个小女孩要变成一个媳妇儿了，是我们余下的媳妇儿。我已经做好了充分的心理准备了，所以在此呢，我要感谢一下我的至亲们。首先，我要感谢的是我的父母，谢谢你们辛辛苦苦的把我养这么大，谢谢你们给了我这么好的教育，谢谢你们一直陪着我，直到送我出嫁。然后我要感谢的是我的婆婆。谢谢你给了我这么一个热热闹闹的婚礼。其实我对我的婆婆，更多的是敬佩。她是一个很了不起的女人，这一辈子为了这个家付出了很多，真的很不容易。妈，从今天开始我就是你的媳妇儿了，以后请你多多包涵我。我相信我的选择没有错，我也希望以后我们的日子能够幸福美好。心情不好，可是你要把这弄坏了，咱还得赔呀、啊。老婆，你你你今天受委屈了啊！我跟你保证，以后绝对不会再发生类似的事儿了，好吗？我就是觉得吧，今天这事儿还只是一个开始，以后的日子还长着呢，指不定以后还会发生什么事儿呢。不会了。绝对不会了，我跟你保证，这是最后一次。老婆，你看今天是咱们大喜的日子，对不对？应该高兴，对不对？所以说咱不生气了，不要让这件事影响咱们的美好的夜晚，好吗？高兴，笑一个，来，老婆笑一个。你说吧，你你你让我怎么做你才能高兴？你让我干什么都行。明白了。老婆，你说吧，贵哪个？贵那小牙刷吧，看样子也不金贵，一贵就折了。贵这个玻璃杯呢，这一贵肯定碎了。那玻璃碴子估计就咔嚓一下，顺着这儿就插进去了，完了基本上这条腿就废了。我废了倒我倒不怕呀，关键是你这后半生要照顾一个残疾人，那你就太吃亏了，是吧，老婆？那就贵，你说吧，贵哪个？贵哪个我都认了。不用跪了，今天也挺累的
，哇，你太体体贴了。再说你跪他舞，我还心疼呢。谢谢啊。那这样，你拉个大底，啊，就在那儿。倒立会不会？倒立啊，倒立我会啊，没问题，只要能让老婆高兴，别说倒立了，就是让我悬空我都。可是，老婆有一个问题啊，我要是真在这儿一倒立，那。其他的事儿那可就干不了了。嗯，你看，笑了，笑了。哎呀，老婆终于高兴了。哎，老婆，老婆，哎呀，行了啊，老婆，对，这就对。哎呀，老婆，你不知道，你今天在舞台上，那只能用一个词儿来形容，惊艳。哎，你知道西西公主吗？嗯，西公主你知道吧？你今天在台上那一出现，那就是西西公主在那一刻。你比西西公主都好，因为西西公主没你说的好，你那一番话讲的太好了。我说的好吗？说的太好了。我当时怎么说的？你给我学学。你当时是这么说的，你那个整段话我记不住了啊，我只能捡重点。反正主要的意思是是这样的，就是作为一个媳妇儿，我已经准备好了面对生活当中的一切困难，我要笑对人生。我会积极主动，我任劳任怨，我绝不斤斤计较，我爱我的老公。喂，等会儿，我爱我的老公。后面那几句我好像没这么说，尤其是那斤斤计较，我肯定没说。你说的，你确实是这么说的，但是你说的时候你可能比较激动，你说完你就忘了。我说了吗？你确实说了。哎，那我也是没办法，我是被逼的。你想当时那情况，啊，所有的宾客、亲朋好友都在下边看着呢。如果我不那样的话，那岂不是很没面子，让大家看笑话了？那让我爸、我妈还有咱妈的面子往哪儿搁呀？你你怎么那么懂事儿啊，老婆？你真好，太懂事儿了。怪不得呢，把我妈在台下感动得热泪盈眶啊。那我妈一激动，啪把大金镯子就给撸下来了，完了往我手上一拍。我说妈，你干嘛呀？这我可不带啊！我妈说你是行了吧？这不是给你带的，是给蓉蓉的。你说好了，到时候给人家。哎，对，我给你拿去，金镯子啊，金镯子。妈妈，我们去哪儿？我们去宾馆。这是妈陪嫁的东西吧？对，这太贵重了。不贵重也就祖传的，你带上试试来。我还是不要了，你还给妈吧，不要。你不要了，也行。你要不要，那就给将来给雨果啊，给那个玉吉和刘小飞他们结婚留着。嗯，那还是给我吧。哎，挺好的，大小正合适，挺好的。你看，大了，不大，就这样。哎，你说。咱妈以前对华亭路也这么好吗？哎，老婆刚夸完你，你看你怎么又提他呀？约法三章啊，以后绝对不许再提了啊！行，不提。多不容易啊！听到前前夫结婚这事儿，他肯定心里别扭，所以他今天的举动，咱们得理解他。嗯，理解。以后呢，他要有什么事儿再来找你，你就带上我，我跟你一块儿去面对他。老婆，我已经无话可说了，真的，我绝对不会让你去面对他。我跟你保证，绝对绝对以后不会再出现类似的情况了。好了，老婆，我们该洞房了。老婆上床，老婆，请上床。好嘞，老婆，我来了。谁呀、啊？服务员，咱这个时候了，请勿打扰，请勿打扰。来，走吧，走了，老婆，我来
关机了，老爸，今天我谁的电话都不接了。婚房动不动的，你们酒店怎么？李小兰。啊，实在抱歉啊，我临时有事要飞一趟沈阳，所以今天晚上虎子只能在你这儿了。我也没办法。妈妈，阿姨在床上呢，俘虏师傅让她下床。虎子，嗯、听爸爸和阿姨的话，别捣乱啊。嗯、妈妈再见。嗯，再见。你说你任何时候把虎子交给我都没问题，干嘛非得赶今天啊？你捣乱他！我就是想试试他，试试他，试试他对虎子怎么样。他要是对虎子不好啊，我饶不了你了。华庭路，咱们可早说好的啊！离婚以后各过各的，早说好的，彼此尊重。你想干嘛呀？我，我就是不甘心。收上没有？你怎么来了？哥，我跟你说，妈太牛了，妈想的华天路就会到这儿来。你跟我说出什么事情？哎呀，华天路，把虎子扔我房间了。妈真的不是人，妈是一个神，所有的事情妈全部猜对了。嫂子什么反应？还能有什么反应啊？还没来得及反应呢，我这不就追下来了吗？那就是说，现在上面只有嫂子和虎子两个人。嗯，你不怕他们打起来吗？虎子刚才没折腾你吧？没有，他挺好的，挺乖的。乖什么乖呀、啊？他特别讨，我就怕你弄不了他。我能弄不了他？你也太小看我了。我是幼儿园老师，行吗？爸爸，那你受累了啊。没事儿。虎子说明天让我陪他玩儿，那咱们那个旅行计划就取消吧。啊？干嘛取消？不用取消啊！哎呀，本来去上海我就是想去看胡子的，他现在不正好吗？他来了，那就不用去了。反正明天啊，我就陪他了。嗯。老婆，你让我说什么好啊？爱你啊，爱你一辈子。我也是。哎，亲你。哎呦，我这个小。
我就埋怨于季，你看昨天这种情况，就该把孩子给带回来，真是的，急得我这一宿都没睡好觉。妈，我跟你说，你放心吧，蓉蓉特别好，一点没生气，可大气了。看看看看，多好的媳妇，多不容易啊！是。哎，蓉蓉来，歇会儿，歇会儿。刚才我还说呢，于季昨天就该把孩子给带回来，你这叫什么事儿啊？嗯，没事儿。昨天华亭路不是出差吗？我妈妈没出差。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
块来吗？妈呀，说好了回来一起来吃饭的，那大早上人就没影了，电话还关机。别急，说不定就来了。你先随便坐啊。啊，咱们呢？怎么刚买菜去了？不说好了你们要回来吃饭吗？哦，哎，大哥虎子呢？他带虎子啊去买游戏机去了。你怎么知道虎子在这儿啊？啊，你既跟我说的，昨天晚上华亭路不又来闹腾来了吗？还把虎子留下了。哎，嫂子，那昨天虎子在那儿，你们啥也干不了了呀？你就这么说，昨天晚上一穷二白呀？哎呀，别总问了，有完没完？哎，那边有红鸡蛋，妈一大早起来煮的，你尝一个，沾沾喜气。哎呀，妈亲自给你煮的。嗯，你也太好了，这家。哎呀，等会儿，别动！你这拿来我看看，我看看。啊，哎呀，这谁带谁闪亮呗？哎呀妈，金的呀，哪来的呀？婆婆给的，我还不想要，她非得给我。你妈，对你太好了，啥都给你的，啥也不给我呢。哎，反正我也看不上，我家开茶庄的。要啥没有啥呀？要啥有啥？这家伙我就弄块金砖了，我就。金砖没法戴呀，金子这东西就得佩戴。俗话说“压金压金”，就这意思。哦，不过你是得压压金，那动不动钱进就来，谁受得了？不过嫂子没事，有我呢。咱俩反正也是妯娌了哈，咱俩好好处。以后呢，咱俩就心往一处想，劲往一处使，咱俩一条心哈，一条心。我帮你。我怕什么呀？这有什么可怕的？嗯，挺带劲的这家伙，挺厉害呀哈！对，看到完了吗？啊，这啊、哦，嗯，太闪亮了。嗯，哎，婆婆回来，走走走走走，列队欢迎去。列队列队，准备好了吗？准备好了。啊，对，欢迎欢迎，热烈欢迎。谢谢谢谢，不用这么热烈，怎么是你啊？没赶上飞机，我来接虎子。虎子去哪儿了？啊，他爸带他去买游戏机，一会儿就回来。啊，华天洛姐姐，你接虎子吧，给我们打个电话就行了，我们亲自给你送过去，你不用亲自登门来了，犯得着吗？再说了，你搞清楚自己身份和地位，你现在不是这家的人了，不是你说来就来、说走就走的。朋友，你说的太对了，这不是你的家吧？别三天两头的往人家跑。我记得涂香香还没认你这儿媳妇呢吧？你怎么说话呢你？那个啊，这什么意思？他他他他，哎，这别进这儿了，进进屋坐会儿吧。算了，不进去了。既然虎子不在，我进这个家也没什么意思。小朋友说的对，是吧？蓉蓉，我想请你出去，跟你单独聊聊。出出去聊？啊，没这个必要吧？对，没这个必要，跟你没得聊。怎么没得了啊？我们俩就是前夫后继、交接班的关系。以后虎子呀会经常来这个家，我想你不会拒绝我吧？再说了，我也做过涂香香的儿媳妇，我想只有做过媳妇的人才了解媳妇之间说的话，对吗？是不是小朋友？你啥意思啊？他咋说呢？他他他他。我告诉你啊，我婆婆可疼我了，那马上迎娶我过门了。我老公也许可爱我，可爱我了，咱去，还怕他呀？我陪你一起去。我出去买菜了，一会儿就回来，家里没个人。哦，对，家里没个人，要不就跟你去了。呃，不是怕你啊。蓉蓉，其实啊，我想请你出去就一个目的，我想跟你道个歉。我对我昨天突然间出现在你的婚礼现场上，深表歉意。真的，我没别的意思，我就是想。祝福你们呀！哎呀呀呀呀！你不会不接受我这个道歉的人吧？谢谢你们俩接受我的道歉。哎，呃，这样吧，我干了，你们俩随意啊，来。花青露姐姐，你看，既然我呀已经接受了你的道歉。那你是不是也应该跟我们敞开一下心扉，就跟我们说说我们的婆婆在你心中到底是个什么样的人？草莓，嗯，别闹。小朋友就是小朋友啊，你看看人家毛蓉蓉就不这么问，就是想问，人家也不这么说呀，人家会说
我想请教一下，我们应该怎么做好于家的媳妇儿啊？我还真没有这意思，也没打算问。这这行行行，就算我问的啊，算我问的。那那你说说吧，嗯，说说。那好，既然你们问呢，那我今天就跟你们敞开一下心扉。呃，第一，这涂香香啊，她是个寡妇啊，寡妇这个词儿有点不雅哦，但这是事实嘛，对吧？寡妇就等于。蛮难弄的哦，哎呀，还蛮难弄，那是相当难弄啊，太精辟了。说听众啊，走，听众。第二，涂香香的丈夫于华山，那是个烈士啊，烈士，所以涂香香就觉得啊，自己一直就是英雄，英雄的寡妇。你想想啊，原来涂香香还做过妇女工作，所以她这个人啊，就特别爱唠叨，特别爱说教，特别爱指挥，特别爱倚老卖老。所以你们这些做媳妇儿的呀，以后早晚有一天啊会受不了的。有早晚，我现在就受不了了。你说的太对了，我敬一个，我干了啊。什么？嗯嗯嗯嗯，还有还有还有呢啊。第三，涂香香这个女人具备所有老女人的坏毛病。你想啊，哎，她那么早就是一个寡妇。哎呦，没有男人疼，没有男人爱啊！一个女人没有男人疼，那会怎么样啊？那她心里啊，一定非常拧巴。她一拧巴，她就较劲；她一较劲，她就，她就更。啥意思啊？更年期呀、啊！哎呀，怪不得呢！你看啊，就拿我跟于姐来说，我一对于姐好哈，她就拧巴；就我越对于姐好，她就越拧巴。哎呀，拽都拽不回来，原来一直在更。你说太到位了，我再走一个。好，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那个还有还有还有还有啥？还有啊，涂香香这个人吧，哈，表面上看着大大咧咧的，其实啊，斤斤计较的嘞。也不是啊，我觉得婆婆她还挺大方的。你那是对你嫂子，你家的是二婚，对我确实斤斤计较。你看我跟于姐处那么多年哈，就前前后后前前后后的，你都明白哈。她就不接受我，我们婆婆，她就跟我斤斤计较，她就不同意。我来掏心掏肺往外，嗯，说。明白明白，嗯，我自罚一杯。哎呀，行了，嗯，呃，花天后姐姐，既然你能在这儿跟我们畅所欲言，说明没把我们当外人。嗯，那我敬你一下。嗯，好。呃，那从现在开始，咱们就别继续那话题了啊，因为我觉得在背后说人家长辈，确实不好。如果你们觉得我刚才说的话是背后说三道四不礼貌，那也没办法，我那可是实话实说，是吧，草莓？嗯，是是，对。我今天请你们吃饭呢，还有一层意思。寒暑假虎子会来北京，我也会来。我和愉快虽然离婚了，但是愉快还是虎子的亲生父亲。你呢，又跟愉快结婚了，我希望你能做好这个后妈。善待我们虎子，拜托了。哎，我干了，你们随意。嗯，哎，等会儿，呃，既然你都这么说了，那我也表个态。你放心，我一定会做一个合格的后妈，一定会对虎子好。来，干杯。这这，光头走一个啊。吃的鱼，蓉蓉，哎呀，人都哪儿去了？吃饭也不着急。蓉蓉，我觉得你得金镯子奖状奖章都少了，要我给我块金镯，我心里才平衡点。这叫啥事儿啊？前妻在那阴魂不散，还拖着个孩子，一年登班好几回。哎呀，我特别同情你。我有什么可同意的？结婚是我自己选择的，我就得认。再说愉快对我挺好的，我一个女人图什么？不就图自己丈夫对自己好点吗？其实仔细想想吧，我觉得华天路她真的挺可怜的。这么说吧，只有苦难的人才会没完没了的说别人这说别人那儿，将心比心
，他亲眼看着我嫁给于快，他心里肯定憋屈，肯定难过，说的越多越漏气。你这修养是装的还是硬撑的？你猜。嗯，我呀，也就是家教还不错，整天呢跟这帮阳光、可爱、单纯的孩子们打交道，所以我的心呢也会变得越来越简单。有什么大不了的事儿啊？啊，只要开开心心的过好每一天，这才是最重要的。哎，你说华天木说涂香香挺准的哈、啊，寡妇要强，小心眼，英雄之家。咱俩以后必须得联手，他对付一个媳妇儿绰绰有余，对付咱俩就不一定了，行不行？啊，行不行？行不行啊？哎，你刚才说什么来着？我说什么了？你说我应该得一金砖。哦，这话我爱听。哎，你还没回答我呢。哎，你又给我甩心眼儿。哎，行不行？啊？哎呀，你快说行不行？哎呀，行不行？行不行啊？什么？你们俩吃完了？嗯，跟华庭路，啊，嗯，还喝了酒，就喝那么一点点。嗯嗯。谁买的单？他买的单。本来我想掏钱来着，可是我走的有点急，忘带钱包了。他说他请客，我也就没跟他客气。赶紧给于快打电话，让他带虎子回来吃饭。呃，于快来过电话了，呃，说华庭路让他把虎子送过去。瞧瞧，瞧瞧，瞧瞧这华庭路。你们俩以后少跟他来往啊，加起来不是他的个儿。嗯，跟他搅和什么？这都离了婚了，来搅捣什么乱他？行，我们知道了。哎，听妈的。他都说我什么了？呃，他什么也没说呀。草莓，嗯，华天路都说我什么了？说你了，说你，呃，说你好多好话。不可能，谁信呢？哎，妈，他真的没说什么，就是光说虎子的事儿来着。对，后来捎带一嘴。把这都收冰箱里去吧。哎，行，我来。盖上保鲜膜。哎。爸爸妈妈，我吃饱了。嗯，来，你把游戏机给我，刚才玩半天了。虎子，游戏机别让他多玩啊，一天就玩一个小时，玩多了伤眼睛。我知道。虎子昨天晚上没找我，不应该吧？那蓉蓉是幼儿园老师啊，带孩子是他强项。哦，那你说明你们马上就要孩子了呗？顺其自然吧。我已经请毛蓉蓉和刘草莓吃过饭了。嗯，蓉蓉跟我说了。我向他道歉了，他也接受了。谢。愉快，你是不是特庆幸？嗯？庆幸什么？庆幸我跟你离婚了呀！我要不跟你离婚，你能找着毛蓉这样的女孩？毛蓉蓉确实不错啊，直说吧，有什么事儿我能办的一定办。你怎么知道我有事儿啊？你夸蓉蓉了吧？嗯，还是你了解我。我这事儿吧，还是虎子的事儿。以后呢，虎子我不会少麻烦你，但我希望你不要什么都跟毛蓉蓉汇报，行吗？我当然得汇报了，我现在人都是蓉蓉的。你男人就是这样。离了婚了才学乖，是，吃一堑长一智嘛。哎呀，关键是我有什么事儿我不想瞒着他。蓉蓉真喜欢虎子，这不是装出来的。你说虎子以后上学呀、啊、读书啊，好多事儿呢，你遇到事儿我得跟他商量商量商量,商量。哼，虎子多幸运呀、啊，这么小就多了个后妈哈、啊。你说我们在一起那时候。你要对我，呃，多忍让一些，多说点软话，多有点耐心。所以说，我们俩会怎么虎子，你别玩那游戏机了，把游戏机给爸爸。都上火车了，还玩游戏机，还能还能上人吗？啊，啊，你是司机啊？啊，我。三个人。啊，能上三个人呢？嗯，你真行，留着晚上吃。哎妈
，云姐咋还不回来呢？去哪儿了？问谁呢你？我给你看这鱼记呀、啊。都说中午回来吃饭，谁回来了？不就我一个人吗？没事了，是马英，我管不了了。晚上我陪你一块吃啊。哦，那妈，没啥事儿，我先走了。啊，行。小梅走了啊，不送了啊。小梅有点生气了吧？嗯，我还生气呢，太气不气。对了，你咱有奖啊，晚上得吃饺子，一会儿咱包点。行。我跟你一块儿包，嗯，你再喝点吧。不喝了，不喝了，喝不下去了，收吧。那我收了啊，收了收了。又跟于静闹上了。妈，你听我说，第一，大早上起来我就没看见于静人影，现在都不知道哪儿去了。第二，佟香香又给毛茸奖状奖章，还有金镯子，大早上起来还给她煮鸡蛋吃呢。对我倒好，我这热脸贴在我屁股上，你啪啪又给我两巴掌。刘草莓，刘草莓。你是井底的小蛤蟆呀？啊，你没见过大天呀？那点算什么呀？真是！妈妈，我明天就给你买个大金表。一点都不像我张牡丹的女儿。你再说了，余记现在不是已经搬到咱们买的公寓里去了吗？这就属于进步一大块了。你别每天看不见人就找人家，你得给人留点空间，对不对？你不找他，他自然就回来了。可是我对他够好的了，我该做的我都做了。你看，咱家买房子，他住了，他爱吃啥我给他做啥，我还给他做啥呀？我把他弄得跟大爷似的，嗯，不知道做啥了。妈妈不是让你再努努力吗？你真到万不得已的时候，他余家不娶我女儿，那你妈妈我出山的时候那就撕破脸了。可真要撕破脸了，结这婚，你说？你到瑜伽那，瑜伽不得给你穿小鞋啊？到时候还得你自己吃那苦。哎呀，这滑天路啊，原来就老拿虎子要挟我，现在呢，更是不加掩饰了。老拿虎子说事儿，你跟他吃饭，一定没少说我坏话吧？嗯，没说什么，真的。说我也不怕，身子正不怕影邪。我就是担心啊，他心眼多，你得防着他点儿，别受他影响。妈，您放心吧，我不会受他影响的。再说，他也没说什么，就算他说什么了，我也不能信他的呀。哎，要不说知识分子家庭教育出来的孩子，就是好，有主见。别说，你这小子包的还挺好看。来，我回来了。哎，哟，这有福气，这有福气的回来了。呀，来的早不如来的巧啊！这么多好吃的，心情这么好啊！让您快快快，我给你摆好了，快来。今天又累死了吧？哎呦，今儿可真不是累死的，今儿我是被活活气死的。啊，谁气你了？啊，谁气我妹妹了？跟哥说，哥收拾她去。怎么回事？谁？不用你出手，我今儿自己摆平了。嗯。哎呀，我们那儿啊，新招了一个员工，什么都不会，都得我教。关键他那德行特讨厌，你讨厌，真想一脚给他踹得八百里远。那你还招他干什么呀？人是那个什么海归呀、啊，妈，你知道吗？他会好几门外语呢。我店里不经常会有些高端客户吗？物尽其用。这说明雨果啊，这个会用人，有能力，有脑子，女强人。哟哟哟，你就夸他吧，他有脑子，他有脑子，他生到现在。嗯，那你给我这个嘛？什么不好提，非提这个？你怎么不说于季呢？他比我不靠谱多了。于静怎么着？于静人有对象，我提人家干什么呀？就那刘草莓啊，全家人都看不上他。再说了，他们俩都不都混了五六年了吗？又吃人家又住人家的，就是不跟人结婚，那怎么回事、啊？那不草莓还追着要嫁给你二哥呢吗？说明有二儿子，有魅力。倒贴，这就算是有魅力了。妈，我告诉你
，争着抢着要嫁给我的人很多，只要我乐意。完全是一老爷们在说话呢，还嫁给他？什么老爷们？护不护着我？我什么事儿都挺着你的，什么事儿都护着你的。我妹妹对我对我太好了，你看在这个婚礼上，一个人顶好几个，就是比十个老爷们儿都能干。比老爷们儿还老爷们儿，比老爷们儿能干多了。怎么着，老提老爷们儿，盼着我嫁不出去是不是？别提了。我跟你说啊，谁再提老爷们儿，我跟他急。好，不提了吗？不许说了，过年了啊。嗯，快吃。嗯，哎，对了，我们店里来了一批新包，你什么时候去看看吧？我不是说了吗？让你挑个礼物。我这人向来说话都是。大丈夫一言既出，驷马难追。哎哎哎，咱没说老爷们儿啊，你自己说的大丈夫啊，还是老爷们儿乞丐。哎呀，你们不能揪我这小巴掌行不行？真是是啊，这说明雨果仗义。行，我一定去啊。看我老婆还是我老婆行踪准确呀。我来，你说。雨果，最爱吃肉了。谢谢啊。老爷们儿，妈，你别忙，我们够吃啊。哎呀，可怜的虎子、啊，我这跟我还没亲热呢，就让你华亭路给弄走了。你没说下次什么时候来吧？华亭路说他忙，下次来恐怕得过节了吧？满嘴没实话，不是去沈阳了吗？怎么又回来了呢？孩子就是不能让他带嘛，什么好孩子也给带坏了。你说你跟华亭路较什么劲呢？那都过去时了，现在蓉蓉才是你的儿媳妇儿啊！你说华亭路干嘛呀？来，我今天表扬的不错吧？嗯，对，蓉蓉，啊，不错不错，表扬的不错吧？我都听出来了，我就使劲儿夸，咱第一个媳妇儿没没经验，这回有经验了就夸。有的没有的都使劲夸。哎，这这这就矫枉过正了啊！矫枉过正了，你夸也得有根有据的。就是这意思，你这好孩子是夸出来，好媳妇也是夸出来的。对对对,对，妈说的对。哎呀，他要是能给我洗个头就更好了。这还不简单吗？我现在把他叫过来，让他给你洗头。行行行，我就这么一说呀，姐。你说他会干洗吗？他不会，我教他，我保证教会。你别硬，你别硬灌输啊。这习惯也是相互慢慢适应的，是慢慢来，不着急。嗯。你别这么笑，笑得我瘆得慌。啊？我一见你就笑不好吗？为什么呀？因为你那翩翩风采太美妙啊！哎呀，赶紧切入正题，急死我了！咱妈一直在夸你，夸我什么？第一懂事儿，那是基础。第二贤惠，咱妈说了，你把剩菜用保鲜膜包起来，搁冰箱里那动作、那程序全对，就是贤惠。啊，这就贤惠了。第三呢？第三，善良。咱妈说的意思全对。哎呀，行了，别臭美了，还有第四呢，想不想听了？有没有第十啊？有第一百。来，老婆，来，过来，过来，老婆，躺好啊，对，靠在老公宽厚的肩膀上，仰望星空，仰望吊灯，有没有一种感觉啊？感觉到什么了吗？感觉到吗？就那种感觉，那种。虚无缥缈，什么虚无缥缈啊？就那种，不着四六。这别胡说啊！不着四六，就那种。你，让我们荡起双桨，荡漾着幸福的好日子就要开始了。有多好啊？想要多好，就有多好。老婆。我来了，哎，老婆。
，希望你真的能够听到心里去。无论你是海归还是海带，就是你还是花，你干得不好，你一样都得走人。那么大年纪，我说着听着你也不觉得脸红，我说的话你是不是就能往心里都记一记啊？约了个朋友在这附近，但是还没到呢，我就想上你这儿来挂。天哪，毛茸茸，李建东，哎呀，哎呀，你你回来了？我刚回国。那你回来不告诉我一声？哎呦，我想安顿好了，我再去找你嘛。哎呀，我太没想到了。什么意思啊？你们俩认识啊？我大学同学，我女朋友。女朋友，嗯，女性朋友啊，讨厌，你才讨厌呢，太高兴了，来，我带你逛一逛，好，我在这打工赚钱的啊，在这上班啊，嗯，坐坐，你状态很好啊，还好吗？身材保持的非常好，没变吧？一点都没变，但是你你你怎么回事？你眼镜。啊，没镜片的，我还以为你近视了呢。现在流行嘛。哎，你怎么样？我挺好的。啊，对，我结婚了。结婚了。嗯。怎么了？为什么？结婚就结婚呗，还什么为什么？叔叔，我还没结婚。那你没结婚怎么着？你没结婚我就不能结婚了？蓉蓉，你还不明白我的意思吗？不，这么多年我在国外，我并不快乐，你明白吗？每天我脑海里浮现都是你的身影，挥之不去。是你，是你给我的动力，我才坚持下来。我这次回国就是找你来的，你知道吗？你呀、啊，你这是一点都没变。行了，别抽风了啊！找个地方我跑跑。不行，我今我今儿约了人了，我该到了，我我得走了，改天吧。改天咱俩出去吃饭啊。改天我再来找你，我我走了啊。那你给我打电话。一定一定啊。哎，果，我先走了啊，嗯嗯，拜拜，拜拜，拜拜。别看了，没影了。你，过。哟，这还梨花带雨的。哼，看来是真动感情啊！他结婚了，没错，他是结婚了，忘了跟你隆重介绍了。他嫁的那个人呢，就是我哥哥愉快，百分百好男人。也就是说，毛蓉蓉现在是我嫂子，我是他小姑子。好了，就刚才的事情，我有两点需要提醒你的。摇什么头啊？蓉蓉不快乐，你才不快乐呢！听清楚了，第一，愚公，你想干什么啊？你想干什么你？你就跟一贴臭狗皮膏药一样，紧紧的贴在别人后头，怎么着？客人舒服啊？客人简直烦死了。第二，于思，我刚才已经说得很清楚了，毛蓉蓉现在是我嫂子，我是她小姑子。我不管你们之前是女朋友呢，还是女性朋友，从今天开始，从此时此刻，生人勿近，要不然，我这小姑子可不是吃素的。我说肯定是不快乐，有这样的小姑子，命太苦。补水效果特别好，你们先感受一下。那太谢谢你了。没事儿，反正这门了，以后没事儿就常来。什么洗个头发呀，做个按摩呀，就把这当成自己的家。谢谢，谢谢你啊！哎呀，谢啥都是一家人。我去给你们倒杯水去啊。哎，嗯
你猜刚才我在雨果店里碰见谁了？雨果啊，废话，李建东。啊，他回国了。嗯、啊，他刚回来，在雨果店里面当服务生呢。他学的不是国际贸易吗？是啊，可能是现在工作不太好找吧。谁来了？来，哎哎谢谢谢谢。早上服务谁？刚才我给你们备了两套产品，都是舒磊新推出的浓醇焗油，特别好用，自热效果特别好。你们就用吧，洗发水以后我也全包了。太麻烦你了，不麻烦有啥麻烦的呀？还有一个新产品，也是舒磊的，这个特别好，就是测你头发的啊、呃、水润度特别准确。哎，哎，新产也是一样的。来，嫂子，我给你测一下啊。来，哎，得撩出一绺头发来。好，就这绺就行。嗯，呀。嫂子，你头发有点干呐，哎，白爽给你试试。哎，现在这,这也得弄出了头发。高科技咋都跟不上了哈？嗯，看看啊。哎呀，爽，你这头发更干呐。爽，我一想你俩头发就干。没事儿，一会儿给你们加一根舒蕾吹发伴侣免洗发膜，一副搞定，还挺全套的。哎，嫂子，大哥跟你说那事儿没？说什么呀？你不知道啊？哦，那算了，那我也不能说。别呀、啊，什么事儿这么神秘呀、啊？你要不说，我下次就不来了。你也那不行，你来还得必须来，你不来我跟你急啊。嗯，可是那事儿大哥都没说，那我就更不好说了。你不说是吧？那有些话，那我也不说了啊。其实啊，愉快跟我说过一些你和于季的事儿。啊，说我了，说啥？啊，你说呀。哎呀，你不说我也知道，是不是说我死皮赖脸，非得跟于季结婚？于季看不上我，不跟我结。哎，不不，不是这些。那就是嫌我没文化，配不上于季。没有没有，真没说这些。哎呀，肯定不是什么好话，我都知道。哎，嫂子，其实我根本没把你当外人，还有白爽也是。我今天跟你们交个实底儿，其实你们都误会了，不是我死皮赖脸非得跟着于季，是他赖着我。行了行了行了，草莓你别那么激动啊，其实我说的也不是那个意思。你说你要这么一激动，我都不知道该。哎呀，你不用说了，愉快也不是什么好东西。嫂子，有件事你肯定不知道，他们一直瞒着你，他们早就预谋要把虎子的抚养权要回来，让虎子跟你们生活在一起。你怎么那么傻呢？啊，这事儿我都看得明明白白的，你怎么就不知道呢？那婆婆我还不知道啊，她早就说过她有个心病，那就是虎子，她早就一定要把虎子的抚养权要回来。哎呀，这家人都是假的，假的，切，早就预谋好了，就瞒着你，就你蒙在鼓里呢，全是骗人的。其实不是我背后说他们坏话啊，可他们也不能那么说我呀，我最恨别人瞧不起我了。还说我啥了？我什么都没说呀，就你一个人在那自说自话。哎呦，愉快是这么说的，他说啊，草莓跟于季在一起好几年了，嗯、呃，这个能管住于季，对于季也不错。他这个做大哥的，看着心里也放心，所以他决定跟妈商量商量。啊、呃，哪天啊，叫你到家里去吃顿饭，把你和于季的事儿开诚布公的，好好谈谈。啊，真的。骗你干嘛？哎，咋跟我想的不一样呢？那你干啥不早说呀？你给我机会说了吗，大姐？这，哎呀，嫂子，对不起啊，刚才我说的话，你别往心里去啊。我给你添点水去，我添点水。我觉得啊，刘草莓说的话也不一定是真的，说不定就是他自己瞎琢磨出来的。你看他傻乎乎那样，说话呀也不靠谱。草莓说的没错，事实就是这样。哎哎哎，当初是谁啊？把一块夸到哪哪哪都好，现在怎么了？现在我心里真的特别乱。你想啊，从结婚到现在，接二连三的发生了那么多事儿，其实啊，我一直都在忍。因为我觉得，只要愉快对我好，其他的都不重要。可是现在我发现，并不是这么回事
，我现在觉得他对我有所隐瞒，这种感觉真的很难受。哎，难受什么呀？你去找愉快问清楚不就完了吗？没错，我是得找他问清楚了。